Wana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu ambao mnanifuatilia tena siku ya leo katika program ya Morning Light na ni wakaribishe tena katika kipindi chema cha siku ya leo ambayo Mungu wetu ametubariki na ametujalia kuiona. Naomba ni nikusihi katika jina la Bwana Yesu ya kwamba ukapata kupendezwa Aa, kwamba tena pamoja na mimi kuna kitu chema Mungu anacho na sana sana muombe Roho Mtakatifu akusaidie kukutia maarifa ya uelewa kuweza kujua vema siri kuweza kujua vema kusudi na mpango wa Mungu kwenye maisha yako hasa hasa anapozungumza ujumbe huu ambao tunao katika asubuhi ya leo mimi ni Askofu Eliab Santos kutoka hapa Gilgali na naomba twende moja kwa moja e, katika kitabu cha Waibrania sura ya moja kabisa wa Ibrania sura ya moja mstari wa nane mpaka mstari uh, wa kumi. Biblia inasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa alitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi akatoka asijue aendako e, kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya hadi k- kama katika nchi sio yake akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye wa hadi ile ile maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe haleluya <coughs> nataka nizungumze ujumbe ambao unasema mwanzo wa safari ya kumjua Mungu ni kupoteza au safari ya kumjua Mungu inaanza kwa kupoteza. Safari ya kumjua Mungu inaanza kwa kupoteza. Bwana wetu Yesu asifiwe. Hili neno lililotokea kwa Ibrahimu kwamba wakati anaanza safari sasa Mungu anaanza kujifunua kwake na anaanza safari ambayo atamjua Mungu viwango juu ya viwango siku juu ya siku mwezi juu ya mwezi mwaka hadi mwaka viwango vyake vya kujuana na Mungu na hata kufikia kiwango cha yeye na Mungu kuwa marafiki mwanzo wake haukuwa mwepesi mwanzo wake ulianza kwa kupoteza Kumbuka alikuwa na umri wa miaka sabini na mitano wakati Mungu anamwambia aanze hiyo safari ya kutembea na Mungu na kuanza kwa rafiki wa Mungu. Na wote mnafahamu mtu akiishi miaka sabina tano na bahati nzuri maisha yake ya kawaida si ya kimaskini. Ni mtu ambaye anamiliki vitu vingi. Unaweza akili yake ikakwambia haraka haraka nguvu aliyotumia kwa miaka hiyo yote kutengeneza hayo maisha aliyoyafikia hasa ya kiutajiri ya kiuchumi uwekezaji aliyotumia ni mkubwa kiasi gani muda aliyotumia na akili aliyotumia mahusiano aliyoyajenga mpaka aweze kufika hapo alipo imemgarimu kiasi gani kujenga mahusiano na watu mbalimbali ambao kwenye maisha yake walichangia kumfanya kufikia mafanikio alionayo halafu ghafla Mungu anakuja anakutaka mwanze safari ya yeye na wewe kufahamiana Mwanze safari isiyo kwamba ile siku ya kwanza mmekutana ndio umemfahamu pale ni, ni kujitambulisha tu. Ye, Mungu alipokuja kwa Ibrahimu na kumwambia wa atoke hapo aende atakaponyeshwa ni mwanzo tu wa kuanza kufahamiana. Mungu alikuwa bado anajitambulisha. Ibrahimu aliendelea kukutana na Mungu na Mungu kujifunua kwake hatua kwa hatua mpaka kujua jina lake na mambo mengi kwa kadi safari ilivyoendelea ya maisha yake pamoja na Mungu na hiyo safari ilianza kwa kupoteza Biblia imejaa 
mifano ya hivyo watu wote waliofanikiwa kutembea na Mungu na kumjua Mungu kwa viwango ambavyo leo vinatusaidia hata sisi wahubiri kupata jumbe za kuhubiri kuna watu wasinge tu kwa hatua fulani na hisi kama tungekosa jumbe za kuhubiri sisi wahubiri wa siku hizi tungesema nini kuhusu Elia kama tusinge kuwa na mtu ambaye alipoteza wakati mwingine hata ukaribu na watu kwa miaka akakaa kwenye kijito muda wa kutosha kikakauka kaenda nchi nyingine sarepta huko sidona kakaa huko ni apadae ndio amejitokeza mambo akatokea baadaye Yezebel kamtisha katoka tena kakimbia hivi tungekuwa tunasema mahubiri gani kuhusu Elia hivi Elisha asinge acha lile shamba lake na yale na zile jozi zake za ngombe akazichinja halafu akaanza kuambatana na Elia kwa safari walioambatana mpaka walipoachana kule ngambo ya Yorodani Elia akiwa amechukuliwa kwenda mbinguni hivi asinge kubali kupoteza tungekuwa na mahubiri gani kuhusu Eli, Elisha Bwana wetu Yesu asifiwe kuna mtu alikuwa hawezi kupoteza anaitwa Gehazi. Yali taka aende kwenye safari ya kumjua Mungu lakini na mambo mengine asiyapoteze. Alizimika na hatuna ujumbe. Yaani tukishafika hapo tu habari yake inakomea hapo hatuwezi ku, hakuna hata mmoja leo anaweza katueleza eh, mwisho wa maisha ya Gehazi ulikuwaje kwa sababu ujumbe wake ulikatika ulikatikia pale alipokataa kupoteza pale aliposhindwa kupoteza na message kuhusu Gehazi ilikomea hapo historia na maisha tunaweza kuyaongelea tena kuhusu Gehazi yalikomea hapo hivi tungesemaje kuhusu Simon Petro na wenzake kama wasinge kubali kupoteza mpaka siku moja wao wenyewe wakajihoji na wakaona wamuulize Yesu hivi sisi tumeacha vyote halafu tumekufuata tutapata nini walijua hi, hi, huyu m, m, huyu bwana Yesu tumeanza kumfuata tumesha kuna vitu tumeshapoteza yani safari yoyote ya kutembea na kuanza kumfahamu Mungu inaanzia kwenye kupoteza na wanaoiweza ni watu ambao wanakuwa tayari kupoteza ili wapate. Huwezi kwenda na vyote. Huwezi kutaka wakati huo huo ushiwe na wakati mwingine ambao muda wako na watu wengine unaupoteza ili upate muda na Mungu, mjuane vizuri. Kuna wakati mwingine heshima ya mambo ambayo dunia au duniani umefanikisha una vyeo vyako una elimu yako una mali zako pesa zako saa ingine wenye heshima za fedha za ambao wanakiwango kama ulichokisha kufikia wenye heshima za kitaaluma na zake elimu kama ulichowahi kufikia wenye heshima zinazotokana na vyeo na madaraka na utawala kama ambavyo na umefikia uh, kuna wakati mwingine unakaa kando nao kwanza ili kwamba ukae na Mungu ili kwamba ujue Mungu anakuelekeza wapi na utembere barabara hiyo na unapotembelea barabara hiyo kuna vitu unapoteza na hata watu fulani unawapoteza kuna heshima fulani unakuwa kama umezipoteza kumbe kwa Mungu unazipata pia lakini umezipoteza na kuna mifano mingi wote ndivyo biblivyo inavyotuonyesha wote 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 ambao wametoka heshima moja kwenda nyingine katika viwango vya kumjua Mungu walianzia na kupoteza Naweza kumfikia Sauli wa Tarso ambaye baadaye ni mtume Paulo alikuwa na watu timu kubwa tu wanato, wanatembea wote wanaenda Damaski kukamata watu wa kanisa. Alafu ghafla Mungu akajitambulisha kwake wakakutana barabarani Bwana Yesu 
akajitambulisha alimpiga mwanga mkali akaanguka na halafu akamwambia Sauli Sauli mbona ni udhi akauliza wewe ni nani akajitambulisha mimi ni Yesu na kuhakikishia ile siku Sauli yupo kwenye nyumba ile akiwa anaomba ambapo baadaye anania mtumishi wa Mungu alikuja kumkuta wale timu yake yote waliokuwa nayo walikuwa hawapo na wala hawana mpango naye tena kwa nini amesema amekutana na Yesu na kwa sababu hiyo Yesu ana mpango naye amemwambia kwamba anataka kumfundisha mambo anayopaswa kuteswa kwa ajili yake ndugu alirudi Yerusalemu wala habari hazaandikwi tena habari zao wale wote waliokuwa pamoja naye washabiki wote maaskari walikuwa wamebeba waende kumsaidia kukamata wakristo maaskari walikatisha wote njia wakarudi Yerusalemu hakuna mtu alibakia kampani yote ilisha kampani ilisha wakati safari ya kujuana na Mungu imeanza ya Sauli wa Tarso kampani aliyokuwa na barabarani wanaenda Dameski wakiwemo na maaskari na watu wengine ilishia hapo walitoroka habari zao hazipo tena rafiki wa kwanza aliyempata baada ya matukio yale bila shaka ni yule ambaye Mungu alimaelekeza akakae nyumbani kwake ambaye jina alikutajwa na wapiri ni Anania ambaye alikuja kumwekea mikono na kumfanya macho afumbuke na kumach, na, kum, na, kum, na, na, na kumombea apate ujazo wa Roho Mtakatifu na kaja Roho Mtakatifu. Baadaye safari ilianza hivyo kina Anania na wapendwa wengine walikuwa kupale Damascus wakampokea kanisani kuna aliyowapoteza na kuna wengine Mungu amempa safari imeanza kumjua Mungu mwisho Mungu akamconnect na Barnaba Barnaba kampeleka Yerusalemu akamtambulisha kwenye kanisa la kule Yerusalemu Sauli anajulikana sio kwamba kule Yerusalemu hawamjui wanamjua wanajua mambo yake kule Yerusalemu wanakumbuka hata kifo cha Stefano jinsi alivyokisimamia kwa ujasiri lakini kwa kuhakikisha kwamba zoezi linafanikiwa vizuri wanamkumbuka sana Sauli lakini sasa amefika hapa amepoteza Sauli si Sauli tena waliojoa kumjua waliomtuma waliomaandikia vibali nenda wote hawamtaki hawataki hata kumsikia hawataki kumuona sana sana wakimbahatisha watamua basi ndio hivyo amepoteza Haiwezekani ukatembea kwenye safari ya kumjua Mungu wakati hauko tayari kupoteza. Kuna maeneo utayapoteza na kuna maeneo latalazimika kuwa ndio maeneo na kuepo nyakati zote. Kwa sababu ini maeneo na kutenza mazingira ya kujuana na Mungu zaidi. Kuna tabia utazipoteza na kuna tabia utaziakwaya utaanza kuwa nazo na kuziingiza kwenye maisha yako kwa sababu tabia hizo zinakujengea mazingira ya kuendelea kujuana na Mungu zaidi kuna aina ya hata ya vyakula na, na anasa fulani fulani zitapotea kuna tabia hata kuna aina fulani hata ya attitude moyo utapoteza utabadilisha hata attitude kuna moyo ukiwa nao Mungu hamjengi urafiki kuna aina ya moyo ukikaa ndani yako ndio Mungu unatembea pamoja na urafiki unakuwa kwa kuna hata aina ya ya, ya, ya moyo tu dhamira ya moyo aina ya moyo nia ya moyo wakati mwingine unaipoteza nia ya aina fulani ya moyo ili upate aina nyingine ya nia ya moyo ambayo ukiwa nayo ni mazingira mazuri ya Mungu kuanza kutembea pamoja na wewe na kuenda kujitambulisha zaidi kwako na ukaendelea kumjua Mungu Musa alipo kuwa mtu mzima alipoteza ndivyo maandiko yanavyosema alipoteza ni vingi akaacha kuitwa mwana wa binti farao akabadilisha makazi anakuka na kokwenda hata makazi hakuna akakimbia nchi kaenda kawa mtumwa wa nyumbani kwa mtu mtumishi tu chunga kondoo wa mtu lakini hiyo safari katika ile safari alimjua Mungu zaidi mpaka siku moja ameenda kuchunga kwenye mlima Horebu 
wakakutana Mungu akajitamrisha kwa viwango ya kiwango kisicho kwa cha kawaida hajawahi kukutana nacho lakini ilitokana na kupoteza watu wengi wanataka wamjue Mungu na hata kwenye maombi tunaomba Mungu nataka ni kujue ninaomba ujifunue kwangu ni kujue maombi hayo karibu kila mwamini anayo wakati mwingine tunaimba kwenye nyimbo nataka ni mjue Yesu nani zidi kufahamu na tunaimba tunataka kumjua Yesu moyoni mwetu tunatamani tumjue Yesu lakini nataka ni kwambie kumjua Yesu ni safari si jambo la mara moja si experience ya siku moja ni maisha Mungu ujifunua kwetu hatua kwa hatua Hesh, utukufu kwa utukufu ufunuo kwa ufunuo sasa kama wewe ni mtu ambaye hupendi upoteze baadhi ya vitu kwenye maisha yako hiyo safari hutaiweza hutaiweza na wengi wameshindwa tuna wingi wa wakristo leo wako kwenye makanisa hatukiona tu wanavyosali unajua hawa hawamjui Mungu ukiangalia hata wanavotoa sadaka unagundua hawa hata hawamjui Mungu ukiangalia wanavyotumia muda wao kwa Mungu unagundua hata hawamjui Mungu ukisikiliza maongezi yao wenyewe maongezi tu wanaoongea unagundua hawa hawamjui Mungu ukienda nyumbani kwao au maeneo yao ya kazi ukaona namna wanavyofanya kazi unagundua hata hii utendaji kazi za kwao wenyewe kazi tu za kwao wenyewe au za wali wa ajili unagundua utendaji kama huu wanatenda watu wasiomjua Mungu watu wanomjua Mungu watendi kazi kama hivi kwa hiyo kuna watu wanatamani kumjua Mungu lakini hawezi kumjua Mungu kwa sababu wajui kwamba kanuni ya kumjua Mungu ya kutembea safari naomba utofautishe safari nimesema safari ya kumjua Mungu kwa usikatishe ukasema nimesema kwamba kumjua Mungu ukitaka kumjua Mungu nimesema ukitaka kuanza safari ya kumjua Mungu haleluya sio ukitaka kumjua Mungu ukitaka kuanza safari ya kumjua Mungu lazima ianzie na kupoteza Mungu wa mbingu na nchi akusaidie na akubariki akupe neema kubwa ya ufahamu wa kutambua hiki ninachosema na Mungu akubariki siku ya leo amen baba mwenyezi naomba niseme asante nikushukuru nikutukuza kwa sababu nimesema na watu wako na wamepokea Nami naomba umsaidie kila mmoja kumtia akili za moyoni kuweza kujua namna ya kutembea katika haya ili safari ya kujua aweze kuianza kwa kanuni za kimungu katika jina la Yesu. Amen.